¡Buenos días, Night City! La lotería de muertos de ayer ha ascendido ya hasta los 30. 10 son de Haywood gracias a las interminables guerras de bandas. Ha caído un agente, lo que significa que lo habéis hecho buena. La poli de Night City no lo dejará pasar. Y en Santo Domingo, otro... A veros. Bueno, ¿habéis oído lo del portaaviones de Arasaka que está atracado en Night City? Lo llaman Kujira o la ballena. Por lo visto, la Corpo se pensaba que no estaba seguro en aguas japonesas. Tenían miedo de que algún pescador... Salgamos de aquí. El elevador nos llevará directo al estacionamiento. Buen trabajo, se acabó el espectáculo. Desconecto, os veo cuando toque. Pronto, espero. Mira, brother, tengo algo que hacer. ¿Te importa que use tu carro? Mm. Tengo una cita con Misty, pero no puedo ir al metro. No me vería nada bien. No voy a dejarte colgado, Jack. Pero no te acostumbres. Me salvas la vida, V. Gracias. ¿Qué te parece si te llevo a casa? Lo dejo en tus manos. Estoy molido. Oh, casi se me olvida. Deberías hablar con Wakako. Dile que el hal está hecho. V. ¿Cómo ha ido? Nuestra clienta está viva. Por supuesto que está viva. Es lo que habíamos acordado, ¿no? Espléndido. El pago te está esperando. Puedes venir a por él cuando quieras, ahora mismo incluso. Aunque supongo que ahora mismo lo que quieres es irte a casa. La policía ha rodeado Watson. El distrito está cerrado. Si quieres superar el cordón, tendrás que darte prisa. Gracias por el aviso. Me pasaré a verte más tarde. Dicen por ahí que la policía va a clausurar Watson. Si quiero dormir en mi cama esta noche, habrá que pisarle a fondo. Ah, yo me ocupo, güey. Yo manejo. Es una ciudad cualquiera, pero muy grande. Nel, güey. No es como cualquier otra. Morgan Black, ¿eh? Andrew Wayne, ¿eh? Adam Smasher. Aquí nacen las leyendas. Me muero de hambre. Vamos a comer algo. ¿Qué dices? De aquí van a clausurar Watson, ¿te acuerdas? Madres. Tienes razón. Se me hace mío. Lo sabía. Nos está siguiendo una camioneta. ¡Ta madre! Esto no me gusta. ¡Ni tantito! ¡Fuitre! ¡Hijos de puta! ¡De aquí con conduce, joder! ¡Hola, lo ve! ¡Dispara! ¡No muevas el puto buga! ¡Sujeto TV! ¡Mierda! ¡Perdón! ¡Lo tengo, cabrones! ¡V! ¡Apóntale al conductor! ¡Chingado! Ah, tu 
bebé quedó bastante golpeado. Lo siento, bebé. Tranqui, puede esperar. Vamos a centrarnos en llegar a casa. Madres, se lo tomaron muy a pecho. Watson está clausurado hasta nueva orden. Medida de seguridad necesaria. Hola, agente. Qué suerte tenemos de toparnos con usted. ¿En serio? ¿Y qué es lo que me hace tan especial? Un corazón de oro, porque solo alguien de gran corazón podría entender la necesidad que tengo de regresar con mi chica. ¿Su chica? Ajá. Se va a preocupar un chingo si no aparezco. O sea, intento ser un buen tipo. Me está dando otra oportunidad, ¿entienden? Mm, qué pena. Míralo. Quizá no sea un ciudadano modelo, pero es buen chaval. Que pasen, pero son los últimos. Vale, adelante. Que tenga una muy buena noche, gente. Creo que le has gustado. La devoción que demostré la conmovió. Claro. Soy leal, fiel en mis sentimientos. Mm -hmm. eh, soy modesto. Ya sabes. Llegamos. Casi estamos en tu casa. ¿Y tú qué? Ya no creo que puedas llegar a Haven. Calma, V. Me dejarán pasar. ¿Estás seguro? Pues sí. Seré Jackie el simpático. Sueña con los angelitos. Dale recuerdos a Misty. Dale. Ahí luego. que promueve el uso de implantes cibernéticos. ¿Cómo te va la vida, guapísima? No me quejo, Sigui. Gracias por invitar. Hoy 
Quiero hablaros del implante más exclusivo y codiciado del mercado en estos momentos. Es el Relic de Arasaka Kong. Pero antes nos aseguraremos de que nuestra audiencia está al día. Karina, ¿qué es el Relic exactamente? En una palabra sí. ¿Una palabra? Yo diría inmortal. ¿Inmortalidad? ¿En serio? Eso es. El Relic te permite transferir la conciencia de una persona moribunda para hallar un nuevo hogar para su alma en un chip transferible. Esta persona nunca te abandonará. Será un compañero para siempre en tu propia conciencia. Oye, hija mía, piensa un momento lo que estás diciendo. Ese relic es una aberración que se alimenta de la miseria humana. Es una imagen antinatural, un becerro de oro creado por falsos profetas. Arasaka habla de preservar el alma, pero no pueden prometer más que un algoritmo sin cerebro y sin corazón, con la voz del fallecido. Y lo que es más, esta tecnología es solo otra herramienta para la extorsión y la corrupción. Solo la élite rica y poderosa tendrá acceso a ella. Y van a pagar cualquier precio a cambio de saborear su denominada inmortalidad. Uh, bueno, es cierto que Arasaka Corp ha limitado específicamente el acceso... Tu promesa es una falacia, un malvado embuste motivado por la avaricia. ¡Ja! Esa sí que es buena. ¿Pe -pe ¿Perdón? ¿Falsas promesas? ¿Avaricia? ¿Ansias de poder? Vaya, eso me suena mucho a la idea. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¿No prometen la vida después de la muerte? ¿No cobran tasas funerarias a las familias de duelo? Tal vez el reverendo solo tenga miedo de un poco de sana competencia, ¿eh? Co ¿Competencia? ¿Ustedes creen que todo en este mundo se puede contar, medir, racionar? ¿Y no tenemos razón? Podemos fabricar cerebros artificiales, crear nuevas conciencias. Pero yo te pregunto, ¿por qué? ¿Qué nos aporta eso? Como ciudadanos que habitamos la Tierra, somos más felices por él. Afirmas que ese relic da vida eterna. Pero yo solo veo una eternidad de sufrimiento. En lugar de decir adiós, nos torturamos con sus voces, con su presencia. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Quién está en lo cierto? ¿La señorita Lee o el reverendo Colbert? Vosotros decidid. Enviad Colbert o Lee al 7892 para votar y entrar en el sorteo de varias entradas para los playoffs de... ¡Sí! sí, sí. ¡Hasta la próxima, Night City! ¡Hasta luego!
tercera vez. Ya hemos pagado para que la arreglen dos veces. Es un timo. Voy a tener que hablar con mantenimiento.
Creo que he pillado algo. Cuando me conecté al Viemont, esa corpo, no sé, un neurovirus o algo. Tengo que ir donde Vic, que me diga por qué tengo la cabeza y la tripa revueltas. Va, te llevo. Ponte un poco de ropa y te espero ahí abajo. Voy a estar junto al coche. encontrado. ¿Cómo sabes mi nombre? Me manejo bien con la info. Digamos que es lo mío. Hasta luego, V.
even while you can, there's a cold front moving in. Prepare for cooler conditions as we head into the weekend. ¿Cómo has acabado aquí? Me cago en la puta. ¡Venga ya! Espera, dices 14 a 10. Bueno, eso es otra cosa. Así mejor. Tengo que hablarlo con mi socio. Sí, yo te llamo. Eh, Uwe, ¿qué tal un par de asaltos? ¿Qué dices? ¿Te gusta mi nuevo saco de boxeo? Pues me acaba de dar una buena soba de última generación. Vaya que sí. Me gustaría ver qué tal se le da un poco de Factor V. ¿Qué te parece? ¿De dónde lo has sacado? De la calle. Estaba mirándome con esos ojitos tan tristes que adopté al cachorrito, le di de comer, le puse ropa. No, en serio, es un bot militar. Fue una ganga y un chum que tengo le hizo unas mejoras. Y aquí estamos. Hey, ¿qué tal todo? El combate está a punto de empezar, ¿no lo vas a ver y tomar notas? ¿Malón contra Hernández? No, nuestro amigo de Cromo no ve la tele. Tampoco habla, solo se comunica con los puños. Vamos allá. Los pies ligeros, no dejes de mover la cabeza.
mal comienzo. Si tienes tiempo, trabajaremos la técnica. Vamos allá. Vamos allá.
mal comienzo. Si tienes tiempo, trabajaremos la técnica. Vamos allá. al ring? Ya no. Tengo el cráneo bastante cascado y mis reflejos ya no son lo que eran. Nada que no se pueda arreglar. Te instalas un Kerensikov y fuera. Prefiero invertir mis edis en otra cosa. Ya es hora de relajarse un poco. ¿Qué vendes? Canela en rama. ¿Has dicho algo de unos combates? Ah, he visto cómo te defiendes en el ring. Tienes buen instinto y eso es una ventaja. Tienes futuro, sobre todo si te chipeas. Estos combates no son del todo legales, pero se gana pasta. ¿Quién la gana? ¿Tú o yo? Los dos. Yo recibo un pellizco de lo que ganes. Será mi suelto de promotor. Para ti el resto. Me parece justo. ¿Lo ves? Tienes buen instinto. Los combates se celebran en varios puntos de la ciudad. Vas a donde más te apetezca, apoquinas los edis y te lías a tortas. Si ganas, te llevas el bote. Si consigues vencerlos a todos, podrás participar en la gran final. ¿Te ha quedado claro? Clarinete. Bien. Oh, lo malo es que no puedes salir de Watson aún. Pero puedes empezar en Kabuki. Tengo fe en ti, V. Enséñale a esta ciudad de qué pasta estás hecho. Has dicho algo de unos combates. V, V, V. Como no te chapes el cráneo en titanio, vas a tener unos problemas de memoria que flipas. Los combates se celebran en varios puntos de la ciudad. Vas a donde más te apetezca, apoquinas los edis y te lías a tortas. Si ganas, te llevas el bote. 
Si consigues vencerlos a todos, podrás participar en la gran final. ¿Te ha quedado claro? Clarinete. ¡Bien! Oh, lo malo es que no puedes salir de Watson. Pero puedes empezar en Kabuki. Tengo fe en ti. Enseñaré a esta ciudad de qué pasta estás hecho. volver con su papá. Ahora ronronea cuando dispara. Vamos a echar un ojo. Vamos a echar un ojo. Muchas gracias. y representaciones teatrales de la tradición no. El patrocinador del festival es Arasaka Corporation y, como novedad principal, incluso Hanako Arasaka ha anunciado su participación en el desfile de carrozas Dashi. De parte de noticias WNS os deseamos... Tiempo. Uh, vamos a hablar de lo que pasó ayer. Está todo en el informe. Sí, lo leí. Solo que en ningún lado menciona que te dije que te pinches largadas de allí. Sí, nada grave. Ni que el ciberpsicópata pareciera un tanque sobre piernas cromadas. ¿Qué chingados estabas pensando? Max Tag existe por algo, ¿sabes? Había civiles en peligro. ¿Qué se supone que tenía que hacer? ¿Ver cómo los masacraban? Escucha, tú, yo y cada pinche policía de la ciudad bien parece un civil comparado con Max Tag. El día que nos den un equipo como ese, haz lo que quieras. Sé la heroína, salva el pinche día. Pero hasta entonces, harás lo que yo te diga. ¿Nos entendemos?
Aquí está nuestra estrella. Te tardaste un rato. Ya me rugían las tripas. Chétate. Déjame acabar esto y pasamos a ver al Zinco. No sabía que te iba a la cocina asiática. ¿No es demasiado exótica para ti? ¿Qué? ¿Y por qué no me iba a gustar? Tiene fideos. También filete sintético. Poquito de más chile, esto sería la tradicional sopa de fideos de Mama Wells. <risa> Ayer dijiste algo de una sorpresa. Lo recuerdo bien o tengo una empanada mental. Igual y los dos porque se te olvidan las cosas. Pero sí, de la casualidad de que chance y conseguí una champita para nosotros. Suéltalo. O sea, igual y no es para tanto. Solo que al frente tienen a un tipo llamado... ¿Cómo se llama? ¡Ah, sí! Dexter de Sean. El mejor puto fixer de Night City. El cortiflón Jesús Negro del Afterlife de edición limitada recubierto con 140 kilos de una chingoncísima chapa de oro. Dexter de Sean, ¿cuáles son las últimas noticias sobre él? Sé que tienes info. Estuvo fuera del radar los últimos dos años. Había unos que decían que se tomó unas vacaciones. ¿Dos años? Eso es un exilio, no vacaciones. A saber dónde coño se metió. Ah, yo sospecho que estuvo tragando pizza mientras se la jalaba viendo porno. Lo importante es que volvió. Necesita gente y no se encontró. ¿Cómo has conseguido el trabajo? ¿Has vendido un riñón o algo? Que yo sepa, no somos el perfil de Dex. ¿Tú y yo? Nah. Pero Timo, ella nos consiguió esto. Nos puso en contacto. Ya sabía que el trato estaba cerrado nomás a Nelly. Por favor, hay que ser honestos. Nadie puede resistirse a esto. Claro, Jack, lo que tú digas. ¿Cuál es el curro? ¿Saldremos de una pieza? Nuestro Salvador quiere hablarte en persona. Cara a cara, sin pinche presión, pero... Pues ahora todo depende de ti, brother. ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Tibag y tú lo habéis echado a suertes? Tibag y Dex son viejos conocidos y yo... Yo soy cosa del pasado. Dex dice que tiene que checar, platicar con ti. Escucha, V, es su trabajo, sus reglas. No le eches la culpa por querer supervisarlo en persona. No es tan jodido como imaginas, neta. Bueno, parece que no me queda otra. Cuando se trata de Fixers, Dex es el rey. Eso no quiere decir que tenga algo en contra del padre o acaco, pero Dex es otra categoría. ¿Me comprendes, mi no, no. Pues no, la verdad. Siempre es lo mismo. Pones un pie en territorio nuevo 
y el fixer de la zona muestra lo grande que la tiene. Te sonríe y dice que estarás nadando en Edis. Pero no eres más que un hombre en su listita negra. Una herramienta que les conseguirá una tajada jugosa del jale de mierda en turno que el cliente pida. Bueno, los tragos fluyen y la risa abunda, pero no dejan de ser negocios. Ay, cabrón, voy a reventar. Te traje el carro. Ayer se lo dejé a mi brother para que puliera un poco las abolladuras del choque con los buitres. Gracias, Jack. Se agradece. Ese Miguel hizo un trabajo bien chingón. Se siente como si fuera el nuevo. Eso ya lo veremos. ¿Vamos o qué? A ver cómo corre esta belleza. Vamos. Primera parada, el matasanos, ¿no? Órale, carnal. Espérate, más despacio. Acabo de comer. Igual tenía que ir a lo de Vic. Tengo una cita con Misty. No me digas. Sí, te digo. Es una chamaca muy dulce. Ella sí me entiende, ¿sabes? Así ya estuvo. Sobre su vez. Búscame cuando Vic termine de ponerte a punto. Así hablamos sobre lo que nos planea Dex. ¿Qué haces? ¿Nos estás mirando? No. Es que tenía una chum que trabajaba aquí. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo tienes esa clase de chums? Pero vosotros no sois dueños de vuestros recuerdos. Vuestros ojos no os pertenecen. O mejor dicho... P.V. El doctor te atenderá ahora mismo. Yo ya me quedo por aquí. Misty y yo tenemos que comernos un poco. Pareces contento. Porque lo estoy, siempre. Así se vive mejor. Pero... Tenemos un jale apalabrado. De un pez gordo del afterlife. Vaya. ¿Va a ser peligroso? No te preocupes, amor. Soy a prueba de balas. Y luego dicen que yo estoy en las nubes. Llamando a V... Hola, ¿hay alguien ahí? Vicky, viejo matasán.
No oh, sí. Me alegro de verte. Yo también me alegro de verte, V. ¿Cuánto tiempo? Pero ¿a qué debo...? Fue el placer hoy. Mi último trabajito. Tuve que conectarme a la neurotoma de una clienta y creo que he pillado algo. ¿Migrañas? ¿Náuseas? ¿Hipersensibilidad a las luces brillantes? Ah, un poco de todo. Vale, chaval. Voy a apañarte echando leches. Bueno, ¿y cómo va todo? He conocido a un nuevo fixer. Me ha dado curro. Se llama Dexter Deson. Un pez gordo del afterlife. Veo que vas ascendiendo en la vida. ¿Pero? ¿Qué es lo que te guardas, Vic? Estate alerta, eso es todo. He oído cosas de Dex. No es tan enrollado como le hace creer a todo el mundo. Necesito equipo nuevo, pero herramientas, no juguetes. Quiero mejorar la visión y un buen agarre. <risa> ¿En serio? ¿Ahora? ¿Por fin? Vic, ahora voy a por todas. Tengo un trabajo de Dexter de Sean. Voy a jugar en primera división. Necesito tech de calidad. Sí, sí, Dexter de Sean. Primera división, lo que quieras. Pero deja que adivine. Aún no te ha pagado. Corta ya, Vic. Tendrás tu pasta después y con intereses sabes que cumpliré. Hmm. La última vez, ¿me oyes? Siéntate, por favor, relájate. Óptica Kiroshi, lo mejor que tengo. Te va a venir bien para lo que te espera. Conéctate. ¿Kiroshi? Pic es lo mejor del mercado. Hmm. Entonces te vendrá de fábula. Te doy mi palabra de que te lo pagaré, pero... se sale del presupuesto. Ya se nos ocurrirá algo. Ahora solo me interesa que vuelvas de una pieza y con los edis en la mano. Echa un vistazo mientras te escaneo. A ver qué pasa aquí dentro. Mark 1, como decía, un escáner bastante decente. Muestra los datos en la córnea. La guinda del pastel es un alterador de lente externo integrado. Hablando en plata, las cámaras de vigilancia captarán tu cara difuminada. Recuerda que tu cuerpo se verá cristalino. Hmm. Esto debería funcionar así. También responde a la Tech Kiroshi. 
Estoy listo. Dale caña. Excelente. Vamos allá. Pon ese brazo de primera división aquí. ¿Y qué novedades hay en la vida de Víctor Vector? Si te soy sincero, no muchas. Y casi mejor así. Solía vivir en un mundo en que todo era sencillo. El pan era pan, el vino vino y el boxeo boxeo. ¿Y qué pasó? Un día lo dejé y no volví a mirar atrás. Nunca seré una leyenda en esta ciudad, pero duermo tranquilo por las noches. Eso es. Gracias. Ahora, un poco de anestesia y empiezo a cortar. ¿Notas algo? ¿Quieres que me enrolle? ¿En serio, Doc? Pareces un dentista, siempre hablando sin parar. Eh, no seas borde. No olvides que soy viejo y me tiembla la mano orgánica. Se me podría resbalar. Un minuto a dormir, ¿vale? Vale, vamos a probarlo. A ver la magia en acción. Te conecto. Puede que al principio te sientas incómodo. Vista borrosa, bajo contraste, algún fallito. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? ¡Joder! ¡Esto es fantástico! ¡Perfecto! Pru El escáner. Puede que te lleve unos segundos adaptarte, pero... A la primera no suele ser la vencida, con nada, la verdad. El escáner acabará por sincronizarse con tus procesos de pensamiento y prever tus intenciones. También he inyectado una puerta trasera al archivo de la poli. Si te encuentras con un maleante, <ríe> sabrás qué es lo que ha maleado exactamente. <risa> Tiene que funcionar de maravilla. Ahora saca el arma. Podrás ver la munición que llevas y una nueva mira. ¿Qué pasa con el neurovirus? ¿Lo has chequeado? Localizado y eliminado mientras te colocaba el implante. He hecho un barrido completo de tus circuitos y me he cargado al bicho. Estás limpio, garantizado. Joder, Víctor, no está nada mal. No sé qué decir. Di que vas a tomarte esto y acordarte de la dosis. Dos ya y otras dos dentro de una hora. ¿Qué me estás dando? Un estimulante suave potencia la neurotransmisión y atenúa algunos efectos secundarios hasta que el implante se estabilice. Gracias otra vez. Eres el mejor. Te debo una. Adelante, chaval. Enséñales de qué pasta estás hecho. Y cuando llegues a primera división, no olvides de dónde vienes. ¿Quién va ganando? Hernández, ya ves. En los viejos tiempos ese tullido de malón ya estaría besando la lona. 
Ahora, hasta en los combates regionales, cualquier púgil tiene revestimiento de cráneo. Absorbe tres cuartas partes de cada golpe. ¿Has metido pasta en esto? No, solo me gusta verlo. Es por costumbre. Lo echas de menos, ¿eh? Ah. ¿Qué tal el negocio? No, no me quejo. Los corpos han aprendido a guardar las distancias y Arasaka vuelve a contratar mercs solitarios, siempre que lleven lo último en implantes. Me alegro de que Misty te eche una mano. Lleva bien tus lloriqueos. Sí, alquilar su tienda fue la mejor decisión de mi vida. ¿Sabes qué? Diría que eres el único en Night City contento con lo que le ha tocado. Cuando llegas a cierta edad te olvidas de las ilusiones. A partir de ahí la vida es más sencilla. tan raro. Te lo puedo ajustar, pero tienes que alejarte de los campos de energía negativa y evita lo rojo, cualquier cosa roja. Oh, gracias, Misty. Eres lo mejor. Y tú ahora. Oye, V, escucha. Hablé con Dex cuando estabas con el Doc. Está en su carro esperando. ¿Por ti? Se estacionó por aquí nomás, junto a Gramsci Burgers. Vale, intentaré quedar bien. ¿Qué tal el negocio, Misty? ¿A tope? Mm, eres la primera persona que entra en dos días. La anterior fue un repartidor de pizzas que se había equivocado. La gente de esta ciudad está perdiendo su conexión espiritual. Pero, ¿qué se le va a hacer? Estoy aquí para servirlos. No me queda otra. V, escucha. Tengo un tema delicado. Por eso te he llamado. El número de ataques de ciberpsicópatas en la ciudad está al alza. No te parecerá noticia, pero este asunto me preocupa. Por varias razones. Hay gente que afirma que la ciberpsicosis se puede tratar. Claro. Ya sé cómo suena eso. Pero creo que incluso una terapia no probada sigue siendo mejor que una bala en los sesos. Si me entero de un posible ataque, te pego un toque. Igual puedes investigar antes de que Max Tag entre en escena. Pero recuerda, no tienes que ejecutar a nadie. Muy bien. Intenta incapacitar al atacante y yo enviaré a alguien para recogerlo. Espero que haya quedado claro. Mm. ¡Solo sois entretenimiento! Si alguien estuviera observando, ya tendría lo peor de cada familia y a la mitad de las corpos subidos a la chepa. ¿Y si fueras un peón que lleva a cabo sus planes secretos sin saberlo? ¿Pero quiénes son los que vigilan cada paso que damos? 
Eres nuevo por aquí. Nos encanta esto el entretenimiento de Alpha Centauri. Esos ambientes apacientan a los paisanos de los oprimidos al exponer sin censura nuestras alegrías. ¡Madre! ¡Mira! ¡Un flipado de las conspiraciones como el del programa! Buenas, señor V. Un placer. Dexter de Sean en carne y hueso. Más carne que hueso. <risa> en marcha. ¿Puedo hacerte una pregunta clara y directa? ¿Qué prefieres? ¿Vivir tranquilamente como un don nadie y morir de viejo apestando a meados? ¿O pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los 30? O te conviertes en don importante o te devoran vivo. En Night City no hay término medio. Oh, sí que lo hay. Cuando trato asuntos de negocios, elijo ser don cachazudo. Pero los que intentan aprovecharse de eso, conocen a la bestia que llevo dentro. Ahora escúchame bien. Tengo un proyecto entre manos que deja en pañales lo de asaltar una guarida de chatarreros. Espera, ahora me toca preguntar a mí. ¿A qué viene todo esto, Dex? ¿Por qué yo? Podías haber pedido a Jackie o Tiba que vinieran aquí. Podías haberme dado un toque. Igual soy un anticuado, pero me gusta mirar a los ojos a mis socios. Ya he tenido el placer de conocer a Jack y la encantadora t -Bag le solucionó una papeleta a un servidor hace dos años y aquí seguimos. Además, había pensado en ti para esta misioncita de prueba. Pero ya llegaremos a eso. Venga, escupe. ¿De qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico, un biochip, para ser exactos. Tienes que robarlo, así de sencillo. Y supongo que pertenece a una corpo, ¿no? Mm -hmm. A Arasaka. No será un problema, ¿no? Las corpos no merecen un trato especial. Coño, no te andas con chiquitas. Me da que este puede ser el comienzo de una hermosa y muy lucrativa amistad. ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte, hay un problemilla con los chicos de Maelstrom. Algo que conviene solucionar. Por otra, una reunión. Algo sencillo. La clienta anda nerviosa. Quiere negociar con alguien del equipo. ¿La clienta de qué va? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Evelyn Parker. Investigarla no fue fácil. Hice correr la voz de que buscaba info. Vale, ¿y...? Unos hermanos de Pacífica me dieron un toque. Me dijeron que dejara de indagar y punto. <risa> en fin, nuestra clienta insistió en reunirse con alguien que se esté jugando algo. Ya sabes, que dé el 100%. Un servidor está descartado. t no es que sea muy sociable y a Jackie solo se le dan bien ciertas cosas. Ya sabes a qué me refiero. Lo que nos lleva a ti. ¿Qué problemilla tienes con Melstrom? ¿No os lleváis bien? Enchófate el pincho.
La historia es un tópico. Una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas. Asaltaron un convoy de Militech y se llevaron el equipo. Lo que no sabía la corpo era que Melstrom estaba en el ajo. Verás, el convoy transportaba el cabeza plana, un robotito de combate, un prototipo. Y yo tengo que hacerme con esa supertech militar. Si no conseguimos el robotito, nos quedamos sin el chip de Arasaka. Y así ni seremos felices ni comeremos perdices. Pero no te emociones, esto un solo uso. Les compré ese trasto a los Maelstrom con todas las de la ley. El problema es que se lo compré a un caballero que respondía al nombre de Brick. He dicho respondía porque Brick era el líder. Tres días después de cerrar el trato, su amigo y colega, un tal Simon Randall, alias Royce, le dio bien por el culo. Ahora Royce está al mando y no tengo ni idea de si va a mantener la palabra de su predecesor. Para más Henry, una tal Meredith Stout de Militech ha desarrollado cierto interés en dicho convoy. El tal Royce, ¿cómo es? Es un psicópata, de los que se pirran por el cromo. En esta ciudad hay muchos. Tienes razón. Solo que pocos de ellos, pase lo que pase, meterían un amigo y socio en una secadora de microondas. Por lo visto, lo primero que estallan son los ojos. Se oye hasta el... Luego el resto acaba hecho estofado. ¿Quién es la pija esa? Una agente corpo, asuntos internos, ha estado pateando la ciudad preguntando por el convoy como si le fuera la vida en ello. La única pista que tiene está atada en su maletero. Está con el agua cada vez más al cuello, por lo que estará desesperada. Te convendría pensar en cómo usar esa baza. Claro que para ello necesitas la info de esa pájara. Te la mando. Todo cristalino. En marcha. Así me gusta. Organizaré la reunión con la señorita Parker en el Lysis. Pero el cabeza plana es cosa tuya. Solo una cosa más. ¿Una vida larga y tranquila o breve y gloriosa? ¿Mm? Nos vemos. Quito, he hablado con Dex. Sí, ese pinche gordito es la gran cosa, como que sí, como que no, ¿a poco no? El colega sabe proteger su chiringo. Nos quiere mandar curros pequeños, preparativos, creo, antes de lanzarnos al trabajo de verdad. Está ese bot de combate, un prototipo militar. Los Melstron lo mangaron. Luego Dex pagó para hacerse con él justo antes de que los matones cambiaran de jefe. Sí, me enteré de eso. Royce vs. Brick, una adquisición hostil. Resumiendo, Dex quiere que hablemos con Royce. También nos dio el contacto de un agente de Militech, pero no sé si nos será de mucha ayuda. <risa> Chingón. ¿Estás borracho o qué? Joder, no pareces muy entusiasmado. ¿Qué sabes de ese tal Royce? Está bien pinche loco de una forma especial. Los adictos consumen droga. Royce consume coro. Luego está la otra movida. Hay que reunirse con la clienta que encargó el trabajito, Evelyn Parker. ¿Tú? ¿Y qué va a hacer Dex? ¿Dar vueltas en su limo? ¿Seducir a las chicas por holo? Parker quiere reunirse con alguien del equipo. Dex me dio permiso. Él sabe lo que hace. Así que, ¿cómo lo quieres hacer? Maelstrom o Parker, ¿qué va primero? Parker, creo que lo mejor es ir a verla primero. A ver de qué rollo va, qué busca. Va, 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 va. En ese caso me lanzo al Old Woods y bajo la nariz el piso para... Rusmear. Ahí te ves. Déjame llegar. 48. Estoy seguro. Aquí te entero de... Sí, sí. Yo que pensaba que los monjes debían renunciar.
Pareces un poco rayado, cariño. ¿Te apetece un poco de Neurotop? ¿Qué tienes? Dirás que no tengo. Supermodelos sinápticos de ambos sexos. Aquí no verás pibas de garrafón más quemadas que la moto de un nómada. Mierda de auto. Te encogerá el corazón y hará que te estallen los nervios. Puro éxtasis de beats. Por esto viene la peña por aquí. ¿Sabes vender la moto? No es vender, es una advertencia. Te diré dos palabras, a medida. No es para todas las sinapsis. ¿Crees que podrás con ello? A medida. Coño, pues mola como suena. Va, me apunto. Mm -hmm. Pero antes tienes que saber un par de cosas. <coughs> Habrá una penalización por grabaciones no autorizadas. Nada de drogas y manos quietas. Si alguien te llama la atención, no te pones en plan pulpo. Buscas a esa persona en el catálogo, pides una neuro y te metes en una cabina. ¿De verdad te parezco tan pardillo? Ya me lo sé. Uh -huh. Pues para adentro. Pásalo bien, campeón. Bienvenido al Lysis. Joder, pero qué carita más mona tienes. Siento curiosidad. ¿Lo del Lysis es por la dueña? Oh, hace tiempo que no lo es. Y no es una historia muy feliz. Ahora me la vas a tener que contar. Hace tiempo la verdadera Lysis dirigía un club de strippers aquí. El Lysis. Las chicas cobraban bien, estaban aseguradas y vivían seguras. Era un buen lugar. A ver si adivino. No duró mucho. No, los garras de tigre se encargaron de eso. Uno de ellos apalizó a una de las chicas. Sin dudarlo, Lizzie le pegó un tiro en los huevos. La banda apareció al día siguiente. Liz estaba acabada. Pero al final los tigres les dejaron este sitio a las Mox, ¿no? Algo así. Las Mox tuvieron que lidiar con ellos. Pero fueron inteligentes y se organizaron rápido. Ahora la jefa es Susie Q. Pero el cartero se mantuvo, por respeto. Y el negocio sigue en orden. Busco a Evelyn Parker. ¿Sabes si está aquí? ¿Quién quiere saber? Alguien que da buenas propinas cuando le dan las respuestas que busca. Agradezco el gesto. En serio. Pero no me pagan por hablar. Todo lo contrario, de hecho. Mateo, todo bien. Lo estaba esperando. Evelyn Parker. Sabía que eras tú desde que entraste. Senson, es el único tequila que bebo. Mm, ¿Cómo lo sabías? Me gusta saberlo todo de la gente con la que trabajo. O quizás solo ha sido suerte. ¿Por qué nos reunimos aquí? ¿Alguna razón? Porque la verdad es que este no parece tu garito habitual. <risa> Me lo tomaré como un cumplido. Venga. Conozco un sitio donde hablar sin oídos indiscretos. Mateo, nos vamos a la sala VIP. Si alguien pregunta, no estamos aquí. ¿Qué puede hacer una chica?
chica salida como yo por un tipo hambriento como tú. Un normal, algo exótico, algo más. Dexter te ha puesto por las nubes. Dice que eres profesional, eficiente y de confianza. Espero que no exagerara. A ti Estoy te importa esperando. una mierda lo que piense Dex. Los dos lo sabemos. ¿Tienes problemas con los cumplidos? No, pero que recurras a ellos es rebajarse, ¿no te parece? ¿El que se rebaja a currar con Dex eres tú? ¿Hace mucho que os conocéis? Acabo de empezar a currar con él. ¿Sabes? Dicen que hay dos tipos de fixers. Unos tienen equipos con contratos a largo plazo y atados en corto. Lo que valoran es la lealtad y la seguridad por encima de todo. Y después están los otros, los que son como Dex. Venga, no lo dejes a medias. Caza talentos. Depositan su confianza en una sola cosa, su intuición. Las personas son lo de menos. Apuestan por el potencial Y si pierden la apuesta Es el último error que cometen Espero que esta vez La intuición de Dex le haya funcionado bien Vayamos al grano ¿Qué tienes para mí? Tu... Objetivo Espero que sepas cuál es Se llama Relic Parte del programa Preserva tu alma Y sirve justo para eso Pero es de Arasaka lo que hace que este robo sea un marronaco jodido de cojones. Uh -huh. Arasaka ha gastado miles de millones en esta tech de transferencia de personalidad, pero yo solo quiero los datos. El chip está en el Compequi Plaza, el hotel. ¿Has estado allí? Bueno, nunca me muevo por esa zona. Una pena. Los frescos que sirven son un pecado. El chef debe de haber hecho un pacto con el diablo. ¿Y dónde guardan el chip exactamente? Es una habitación en la última planta. Es la de Yorinobu Arasaka. ¿Yorinobu Arasaka? ¿Está en la ciudad? ¿Es que no lees los panfletos? Se han hartado de hablar de que Yori venía a Night City. Estaba en todas las portadas. El caso es que es el supuesto heredero del imperio. El único hijo que le queda a Saburo Arasaka. ¿Entonces Sarasaka hijo planea tomar las riendas mientras está en Night City? En Night City hay muy pocos que conozcan los auténticos planes de los Arasaka. ¿Y tú eres una de ellos? Seguro que un pez gordo como Yorinobu tiene un ejército a su disposición. Ahora ese hotel será una fortaleza de cojones. No tiene machacas a su alrededor. Ni un guardia. Hace tiempo que se los quitó de encima. ¿Y por qué? Ya sabrás lo que se dice de la inteligencia de Arasaka. Estornuda en Night City y en Tokio se cae una flor de un cerezo. Yorinobu estaba seguro de que los seguratas de Arasaka informaban a su padre. Así que no asaltamos a la corpo. Asaltamos al mismísimo Yorinobu Arasaka. Yorinobu es una marioneta. Hace mucho que no pinta nada porque no hizo lo que su papá Ito quería. Saburo lo ha tenido años cogido por las pelotas. Y si se entera de que su hijo vuelve a tramar algo, podría arrancárselas de cuajo. Mira, si te quedan ases en la manga, es la hora de ponerlo sobre la mesa. Esto te va a poner los pelos como escarpias. Yorinobu mangó el chip de un laboratorio de Arasaka. Ha hablado con Netwatch. Planea vendérselo. ¿Te vale este as o tengo que dártelo todo mascadito? ¿Y qué se supone que sacará Yorinobu de esto? 
No importa. Tú céntrate en el biochip. ¿Qué podrían ofrecerles los guardianes del ciberespacio? ¿Información sobre sus enemigos? Eso no podría importar menos. Porque tú vas a hacer que no completen la transacción y vas a robar el chip. Un momento. ¿Netwatch está metida en esto? Netwatch proporciona seguridad a todas las corporaciones y se saca millones haciéndolo. Pero hoy en día todos están en el juego y nadie se puede permitir ir de santito. Para ganar hay que echar el resto. Vale, así que la seguridad de Arasaka no se encarga del trasto porque Yorinobu se lo llevó en secreto. ¿Y bien dónde lo guarda? Probablemente en un receptáculo especializado que emite un entorno neural. Por fuera parece un maletín, como cualquier otro. ¿Y ese maletín qué es? Pronto lo verás tú mismo. Si es que hemos terminado de cotillear sobre los Arasaka. ¿Qué más sabes de Yorinobu? En realidad bastante. Estudió economía y biotech en Tokio. Hmm, seguramente no pudo elegir. Saburo lo preparaba para ser su sucesor. Y entonces Yorinobu se desvaneció para perseguir sus propios objetivos. Ha estado años desconectado de la corporación. En pocas palabras, aunque la oveja negra ha vuelto al rebaño familiar, ha quedado un regusto amargo. Pero es solo una parte de él. Hay otra, un tipo inteligente que siempre ha seguido su propio camino y por lo tanto tiene sus planes para la corporación. Parece que se lo juega todo con esto del Relic. Sí, porque se ha tragado la bola más grande de esta ciudad. La de que se puede conseguir y mantener el control de lo que sea. Una cosa más. Los datos de ese chip, ¿qué son? Irrelevantes, del todo. Hablamos de datos que Yorinobu le levantó a Arasaka. Aún más, se los quiere pasar a Netwatch. A mí me parecen relevantes de cojones. Mira, V. El Relic es asunto mío. El tuyo es ganarte una pasta. Tú haz bien el trabajo. Yo te llenaré la cuenta bancaria. Vale, ¿qué viene ahora? Ahora viene lo mejor. Sígueme. Tengo algo para ti. ¿Debería venirte bien? Una neurodanza del Compequi Plaza. ¿Y de qué coño me va a servir? Necesito datos, no un subidón. ¿Es que crees que las neuros solo valen para sobar tetas virtuales y cascársela en una cabina? Pues no. Pueden ser una herramienta de la leche para analizar detalles que la percepción humana, incluso aumentada, es incapaz de percibir. Es justo lo que necesitas. ¿Y qué hay en la grabación? La suite de Yorinobu. El interior en todo su esplendor. Pero el relic encuentra lo solito. Espero haber captado de... ¿Qué estás haciendo? ¿Todo eso? Uh -huh. Implante grabador de neuros. ¿Te parece mal? Si has grabado el apartamento de Yorinobu, eso significa que has estado dentro. ¿Os uh, conocéis? ¿Tú cómo crees que me he hecho con toda esa info? De hecho, lo conozco muy bien. Tenemos un acuerdo. Solo negocios. Supongo que a los dos nos conviene. ¿Mm? Veamos esa neurodanza. Judy nos echará una mano, y es una Mox. Además, nos conocemos desde hace... años. V, esto es importante. Judy siempre ha estado ahí cuando la he necesitado. Siempre ha ayudado. Confío en ella. Pero es una Mox, no una nueva incorporación a tu equipo. En 
intenta no olvidarlo. Así que sé bueno. Ve pisando huevos y cuidadito con lo que dices. Tranqui, aunque no lo creas, sé ¿eh? manejarme. En los negocios y en la vida. Viene por lo de la neurodanza. ¿V? Te presento a Judy, la mejor editora de neuro que conozco. Bueno, ya basta. Me va a hacer vomitar. Amplificadores de lecturas sensoriales, monitor de ondas emocionales y acústicas, un hardware cojonudo. Ah, casi todo es personalizado. Lo único original son las cubiertas. ¿Lo has modificado tú? ¿Tú qué crees? El traductor facial es un Fuyutsuki, ¿no? Pensaba que las matrices de ese modelo pasaron a mejor vida. Así es, pero cambiar las matrices es sencillo. Y este era el único modelo compatible con otros escáneres. <coughs> Ay, ya, está bien, está bien. Compilé tu neuro, Eb. ¿Tú qué piensas? ¿Valdrá? Faltan algunos retoques, pero sí, servirá. Mm. V tiene que sumergirse bien profundo, eso es lo más importante. Entonces, calibrémoslo a su medida. Créeme, he hecho cosas peores. Linda, tendrías que ver el porno de la calle Jig Jig con el que tenemos que lidiar. Entonces, ¿metemos a V? Que eche un vistazo, que se dé una vuelta, ¿vale? ¿Cómo la ves, V? Una neuro en bruto. ¿Es tu primera vez? ¿Qué quieres decir con en bruto? ¿En qué se diferencian de las comerciales? Ah, las comerciales, si están bien hechas, te provocan sentimientos y sensaciones que de otra forma no podrías experimentar en el mundo real. Esas mierdas fabricadas en masa ya vienen preparadas y codificadas. Son controlables. Pero un en bruto, bueno, se parece más a un entorno virtu. Te mueves por ahí y ves cosas en detalle. Los editores usamos esas capas para capturar emociones e impulsos que luego modificamos y usamos para rellenar las neuros que van al mercado. Muy bien, siéntate, acomódate y deja que me encargue. perfil es ese? Es un modelo de tus sensaciones y respuestas emocionales. Tengo que ajustarlo para que la neurodanza en bruto no te abrume. Si no lo hago, te vas a marear en cuanto entres en el mejor de los casos. Seguro vomitarías como si el entorno virtual fuera vara. Ajá. ¿Y en el peor? Se te fríen las neuronas como langostas en aceite hirviendo. Pero no voy a dejar que eso pase. Nah. Vale, dale. Pero dime que no dolerá. No te dolerá. Esta vez no. Muy bien, no te muevas y mírame. Voy a iniciar el análisis. Vas a sentir como un cosquilleo. Uh -huh. Ahora ajustaremos la óptica y las demás lecturas sensoriales. Mira estas dos pantallas muy fijo, como si estuvieras en el oculista. ¿Tus encargos suelen ser así? Siempre. Más que nada cosas que las chicas graban en el club. Agarro eso y hago una edición estándar porno. 
Exageras orgasmos. Más bien elimino toda la otra mierda. Coger es lo más natural para ellos. Se distraen, piensan en la lista de compras, el cumpleaños de su vieja, cuentas atrasadas, de todo. Aún así, se pueden redireccionar las cosas, dar forma a las emociones y convertirlas en únicas e inolvidables. Por eso, no me puedo quejar. Un segundo, tengo que ajustar los limitadores del receptor de dolor. Bien, todo listo. Primero tenemos que probar tu perfil. Te daré una neuro para turistear. Puedes usarla para conocer el editor. A ver, ¿cuál podríamos...? ¿Por qué no usamos mi grabación? ¿No estamos perdiendo el tiempo? Así no nos arriesgamos. Aparte, no tardará mucho. Tengo algo aquí. Debería ser perfecto. ¿Qué has elegido? El asalto a una tienda en Haywood. Unos aficionados. Ni siquiera sé de dónde lo saqué. Pero, pues, está chido. ¿Listo? Pues dale. Uh -huh. Primero te voy a dar la versión adaptada para que te acostumbres. Luego pasaremos al modo edición. Sumergiendo en 3... El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches locochones del estudio. Lo capto. Y recuerda, vamos con todo. Nos darán un extra por un buen pico de adrenalina. Vamos, entra. ¡Abajo todos! ¡Al suelo! ¡Os quiero ver besando al suelo! ¡La pasta! ¡Ya! ¡O te juro por Dios que te reviento! ¡Eh! ¡Vale, vale! ¡Yo, yo! ¡Ya! ¡O te vuelo la cabeza! Respira lento y profundo. Tus niveles de adrenalina y cortisol se dispararon, pero el SOP te activó los bloqueadores hormonales. No pasó nada, ¿estás bien? Ha sido intensito. He sentido el dolor del tipo, su estrés, su esperanza. Esperanza mezclada con otra movida. Mm -hmm. Quizá tomó un chingo de estimulantes. Estarás bien. Ya tengo todo preparado. Pasemos al modo edición. Cortaré el enlace a la matriz sensorial del grabador de la neuro. Podrás ver todo sin problemas. ¿Tienes toda la escena? En el modo análisis tienes el control total de la cámara. Puedes moverte, acercar o alejar la vista, lo que quieras. Como si fuera tu propio mundo. Entonces, en el modo análisis controlas la reproducción y puedes pausarla cuando quieras. Y luego usas la consola para quitar la pausa. Inténtalo. El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches locochones del estudio. Lo capto. Orgásmico, ¿no? Pero no es todo. Puedes acelerar las cosas o rebobinar lo que quieras. Pruébalo. Rebobina todo hasta el principio. Bien, sí. Ahora adelántalo rápido. El plan es fácil. No hagas nada raro. 
Bien, también puedes reiniciar la grabación. Eso te llevará justo al principio. Hazlo. Esta es la parte divertida. Esta es la razón por la que estás aquí. En el modo análisis puedes ver e incluso escanear detalles del entorno que grabó la neuro. Enfócate en el arma, la que el amigo le da a este pendejo al principio. Ahora escaneala. El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches locos. Controles del estudio. Lo capto. Y recuerda, vamos con todo. Nos darán un extra por un buen pico de adrenalina. ¡Vamos! ¡Entra! Eso, ahí mero. Sigamos. A ver, al tiro. En el modo análisis puedes detectar conversaciones y ruidos del entorno que pudo haber captado el grabador. Esta tech graba todo, hasta el último detalle, incluso sonidos e imágenes que no se pretendían grabar. Para ver las fuentes de las lecturas sensoriales grabadas, cambia la capa de sonido del editor. Inténtalo ahora. Muy bien. Ahora puedes ver varios sonidos distintivos en la tienda. Elige uno y enfócate en él. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Malditas pendejas! ¡Pues qué provisiones! ¡Yo me encargo de la caja! ¿Por qué no me chupas la verga? ¿Tons? ¿Qué tal? ¡Alucinante! ¿En serio? Es como si todo pasara justo al lado. Así funcionan los implantes de grabación de la neuro. Captan todos los elementos del entorno. Luego, un editor los modifica y los hace resaltar. Sigue probando el sonido, explora un poco. Cuando te aburras, pasamos a otra cosa. ¡Puta que te ¡Yo me encargo de la caja! ¿Por qué no me chupas la verga? Hoy tengo oferta en dos sabores. Curry y... ¡Abajo todos! ¡Al suelo! A veces se pueden analizar capas extra en lo bruto. Cosas que captó el cyberware del grabador. ¿Cómo qué? Ev tiene ópticas, Kiroshi, que captan ondas infrarrojas. O sea, que en su grabación tendrías que poder detectar lecturas térmicas. <risa> ¡Mola mazo! Esperemos a que este tipo golpee al idiota del mostrador. ¡No! ¡Os quiero ver besando al suelo! ¡La paz! También puedes escanear personas. Acércate a esa chica herida e intenta escanearla. Sigamos con algo más. Salta la parte en la que le meten un plomazo a nuestro artista. ¡Ya! ¡O te juro por Dios que te reviento! ¡Eh! ¡Vale, vale! ¡Yo, yo! ¡Ya! ¡O te vuelo la cabeza! ¿Lo ves? Le metieron un plomazo y ni siquiera se lo esperaba. Pero tú sí, aquí viene mi parte favorita del juego. ¿Ves eso que parpadea en la entrada? Es una cámara de seguridad. Seguro que capturó a nuestro tirador. Lo verás en un segundo. La cámara envía la imagen a la pantalla detrás del empleado. Regresa a cuando la pantalla está en el campo visual del chico. Escaneala. Su propio chumba lo atoró. Es posible que lo tuviera planeado. Una neuro como esta debe valer una buena suma de fayuca. Los fanáticos de la neuro pagarían una fortuna por ver una muerte de verdad. En fin, si viste suficiente, pues ya llégale. Es como 
los límites de la realidad que grabó la neuro. El editor no dejará que salgas. ¿Sí? ¿Me entiendes? Increíble, ¿no? Es una pena que las neuros que hacemos solo sirven para hacerse una pinche paja. En fin, ¿todo listo para ver tu grabación? No sé. Vamos a hacer una pausa. Todavía me siento como ese tío cuando no puedo más. V, no tenemos tiempo. Aguanta, por favor. Vale, vale. Adelante. Necesito que Tivac se conecte. Ah, chinga, chinga. ¿Quién? Una netrunner de mi equipo, especialista en seguridad. Ella me dirá que tengo que buscar. No es un problema, ¿verdad? Pues sí, es un problema. No es lo que acordamos, Seb. Judy, no te ansies. Todo irá bien. ¿No entiendes el peligro que corría al dejarte entrar? ¿Lo que pongo en riesgo al meterme en esto? Aquí todos nos la jugamos. Es el curro. Así que Otivac se conecta o yo me piro. Judy, venga. Pues ya que, llámala, terminemos con esto. Eh, hey, V, ¿qué hay? Bag, mira, tengo una grabación del Compequi Plaza, una neurodanza. ¿Compequi? Ah, me lo imaginé. ¿No estás solo? Judy y Evelyn, son legales. Me están ayudando con esta neuro. Ajá. Vale. Dime de qué va todo esto. Mira, necesito tu ayuda. No tengo ni zorra de qué buscar cuando esté dentro. Vale, te llevaré de la manita. Conectando a tu equipo. Me tienes que dar acceso. Abriendo el puerto 1779. Protocolo de seguridad... Bien, estoy dentro. Deberías estar recibiendo mi solicitud... ya. Lo tengo. ¿Lista? Un milisec. Vale, conexión confirmada. Ahora un hielo rápido temporal y listo. Cuando quieras. Dale caña, Judy. Vale, V, abre bien los ojos. Hay que averiguar dónde guarda el relic. Pareces un volcacho de carne follable. Te he dicho que no. Esto me va a costar la vida. Entonces morirás por una buena causa. Coño, cámaras con lo último. Sensores de movimiento, activadores de patrón térmico, y IFF... ¿Vas a poder con todo? Mucho más que eso. Solo tengo que acceder a su subred. Oigo un zumbido. ¿Ventilación y refrigeración? O servidores. Tiene que ser eso. Algo tiene que controlar tanta pijadita. Aníbal Racho, cabe noche. Escucha la conversación, V. Puede que sea importante. El programa aún está en fase de pruebas. Aún no podemos sacarlo al mercado. Pronto lo veremos. 
Por favor, habla con tu padre. Tiene un interés particular por este proyecto. Sin duda podrá explicar mejor los Mi riesgos que Mi padre es un anciano cansado, sin visión, que cree que nada cambiará y vivirá eternamente en su pequeña burbujita irrompible. Ni siquiera debería estar escuchando estas cosas. Pues escucharás. Saburo es un déspota senil, completamente desconectado de la realidad. Atrapado en una visión antediluviana de un mundo que ya no existe. Que quizá nunca existió. Hemos estado en desacuerdo en los últimos 20 años. Y eso no va a cambiar ahora. Por favor, lee atentamente la documentación. El relic debe almacenarse en unas condiciones muy específicas. Es suficiente. ¿Has oído eso? La docu del relic está por aquí. Búscala. Madre es un anciano cansado, sin visión. Ya no existe. Que quizá nunca existió. Hemos estado de seguro 20 años. Y eso no va a cambiar ahora. Siento haberte hecho esperar. Los negocios pueden ser muy tontos. Mm, no ha sido tanto. Ni siquiera me he dado tiempo a aburrirme. ¿Todo va bien? Parecías tenso. Nervioso. No es nada. Se me pasará. Mm, puedo ayudarte con eso. Pero con una condición. ¿Tú vas a imponerme condiciones a mí? Solo una. Céntrate. ¿Te quedan caramelitos? La última vez fueron muy divertidos. En el dormitorio de la mesita. Tengo una idea. Ahora vuelvo. Muy bien, pero ven aquí de una vez. Un segundo. Estoy buscando algo perfecto. Ah, esto te va a encantar. La última vez fueron muy divididos, una vez fueron muy... ¿Te quedan caramelitos? La última vez fue muy divertida. Tengo una idea. A Eddie Alunes. Dice Mario Dormitorio de la mesita. Dice Mario Iván Nimbronel. Puedo ayudarte con eso, pero con una condición. Vas a poner mis condiciones. Cuidado, miembro de él. Yo di otra visión. Muero feo, mi lugar. Yo di la mara. La melitos. La. La última vez fueron muy divertidos. Me 
Muy bien, pero ven aquí de una vez. Un segundo. No ves no. La vuelvo. Cargada, el seguro está puesto. Pero es bueno saberlo. Cuando estés dentro, no te olvides de la pipa. El manual habla de un receptáculo con control de temperatura. El relic debe estar fresquito. O sea, ¿busco un congelador? Sí, si no, podría dañarse. Activa en el editor la capa de detección térmica. Así debería ser más fácil dar con el chip. Dame un minuto y enseguida estoy contigo. El programa aún está en fase de pruebas. Aún no podemos sacarlo al mercado. Pronto lo veremos. Por favor, habla con tu padre. Mmm, Dona Gis. Parece que el señor Arasaka tenía algo que celebrar. ¿De verdad creías que estaría ahí? Ni de coña. La temperatura es muy baja y podría fluctuar. Pero buen intento. Un frigorífico pijo. La temperatura no coincide. Ahí no va a estar. Tiene un interés particular por este proyecto. Sin duda podrá explicar mejor los Mi riesgos padre que es un anciano cansado, sin visión. ¿Qué? ¿Qué? No hay shit, mis Vale, pillo la señal. Coincide con las specs de los docs. Yorinobu tiene el maletín aquí, seguro. Uh -huh, ya está. Buen trabajo. Tenemos lo que necesitamos. Sal del editor. ¿Qué cree que nada esto te va a encantar. Aire acondicionado, modelo habitual en hoteles de este nivel. El firmware de la alarma es nuevo, pero en un BBS he visto a gente bastante animada piando sobre algo de que se colaba mucha mierda igualmente. Generaré unas claves, falsificaré su certificado.
torretas automáticas. Escáner último modelo. Todos los sistemas conectados al servidor. ¿Las puedes apagar? Desde fuera ni de coña. Antes tengo que entrar y comprobar sus enlaces. Parece que todos los sistemas de seguridad están conectados a la subred. Necesitamos el cabeza plana. No hay otra manera. ¿Y nosotros no podemos? No. Al menos yo me he quedado sin ideas. ¿Qué? ¿Quedan caramelitos? La última vez. Muy bien. Le de menos esto. ¿Tienes lo que necesitas? Sí, me vale con esto. Gracias, Judy. t eso es todo. Nos vemos. Buen trabajo. Nos vemos pronto. Borraré la caché y tus datos. Nunca estuviste aquí. Lo pondré en la cuenta de Ed. Es un dispositivo portátil para manejar neuro. Ya cargué tus ajustes de calibración. No es tan sofisticado como lo que tenemos aquí, pero funcionará. Y tú quedas fuera de peligro. Muy lista. Hablando de eso... ¿Saben qué estoy viendo al mirarlos? Cadáveres que caminan y hablan. Necesitábamos esa grabación, Judy. La neuro casi nos ha hecho el curro. La neuro lo que hará es matarnos. En serio. Si Arasaka descubre que la tienen, son historia. Yo soy historia. Judy, relájate, tía. Nadie va a saberlo. Evelyn, te lo ruego. No te arriesgues. Si lo haces, recuerda que la ciudad gana siempre. Ten cuidado. Pues claro. Aparte, ahora hablamos. Disculpa, ¿te estaba aburriendo? Gracias, Judy. En serio. Oye, Uber. Y no te preocupes. Sé lo que hago. Vente. Bueno, ¿qué opinas? Creo que ahora pillo cómo sabes tanto de Yorinobu. Sencillo. A los tíos les gusta hablar en la cama. Así que solo por los polvos. Negocios. Solo negocios. ¿Estás segura de que Yorinobu no se espera que le hagas algo así? No tiene ni idea, palabra. Está muy ocupado con Netwatch como para prestarme atención. Además, aunque llegara a sospechar, debería dar igual. 
no reaccionará a tiempo. Y es algo de lo que tú te ocuparías, ¿verdad? No te preocupa. Arasaka investigará a cualquier persona relacionada con Yorinobu. Entonces va a ser una lista muy larga, llena de peces gordos. Mucho más que yo. Dime tú a quién van a investigar antes. ¿A Amanda Mases y Asesinos Corpo? ¿O a un juguetito insignificante como yo? ¿Qué estás haciendo? Dime tú a quién van a investigar antes. ¿A Amanda Mases y Asesinos Corpo? ¿O a un juguetito insignificante como yo? Info sobre Yorinobu, el chip, la neuro del Compeki, todo a favor, es un buen plan. Es un curro entre un millón. Hmm, gracias. Ahora la pega, venga. Es demasiado bueno para ser verdad. ¿Y la trampa? ¿Te da canguelo? ¿Es que intentas escaquearte? Quiero saber si de verdad sabes lo que estás haciendo. Que no me mandas a comerme un marrón del que no pueda salir. V. Tengo cero razones para liarte. Estamos juntos en esto. En serio. Confía en mí, todo controlado. Bueno, ¿y ahora qué? V. Haz esto para mí. Solo para mí. Nada de repartir el botín con otros. Sin intermediarios. Sin Dex. ¿Quieres jugársela a nuestro Fixer? Sabía que había algo chungo. Dex es solo un intermediario, y a estas alturas uno inútil. Evelyn, a los Fixers no se la juegas. Es la única regla que siguen todos los Mercs de la ciudad. Pero si somos listos... No importa. Un error así te cuesta la rep, y sin ella no eres nada. ¿Seguro que quieres hacerlo? Esa pregunta es para ti. ¿Quieres pasar toda la vida cargándote chatarreros? ¿O prefieres convertirte en leyenda de un día para otro? Tú mismo. Si acepto, se va a liar muy parda, sin duda. Lo sé. Y lo que decidas quedará entre nosotros. Te puedo ofrecer un 50%. Basta como para hacer lo que te salga de la polla. No podría seguir en esta ciudad. Dex no perdonaría algo así. Dex no es el único fixer de la ciudad. Pero mi oferta sí es la única que tendrás. Me lo pensaré. Mm. Si me necesitas, llama. Te pasaré mi número. Vale. Buena suerte. Ahora vete. Tengo que hablar con Judy. V, estamos perdiendo el tiempo. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Resulta que la neuro de Evelyn del Compeki merecía la pena. Magnífico. Te paga llamado. Ya estaba haciendo su magia. ¿Y el cabeza plana? Por ahora nada. Ahora me pongo. Pues ponte a trabajar. Son como son. No, no, no. No quiero ni oír. Por la noche a las cuatro, mm. Gina y yo estábamos no, en la barra. No, no. Y la tía no deja yeah. de largar de mierdas de bancos. Bla, bla, bla. 
Y mientras, yo uh -huh. intentando meter baza, porque necesitaba que me cubriera por la tarde para ir a recoger a mi hija de la guardería. Cielo, el ojo entonces, del tigre. Es un tipo entra, puesto hasta las cejas, casi tira a mole yeah. la puerta. Cielo, voy pelada de tiempo. Oh, oro. El tronco dice que quiere pasarlo bien de verdad, con carne de verdad. Mm. Zoom. Bando a lo animal. Nada de mierdas. Cielo, el ojo del que no está permitido, pero paga Ajá. el triple. Así que, ¿qué hizo Gina? Se lleva al fulano. Que lo voy pelada de tiempo. El tío ya. iba tan colocado que se creía que los electrodos de neuro son un juguetito guay. Y Gina carga la orgía. Que lo el ojo del tigre. Infinitos al final. Mamá, Ajá. ¿No se dio cuenta? ¿Qué va? Que lo voy pelada de si tiempo. Cuando están sobrios se creen que el bucaque final es Ajá. de verdad.